हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज के सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरस के बारे में एंड दोज वायरसेस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया और इसीलिए इन वायरसेस को नाम दिया गया है एज बैक्टेरियो फेजेस सो फेजेस मीन्स टू ईट और टू इन्फेक्ट एंड दे इन्फेक्ट दी बैक्टेरिया इसीलिए इन वायरसेस को बोला गया है बैक्टेरियो फेजेस सो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो इन वायरसेस का डिस्कशन so let us begin with our discussion about the structure of bacteriophage now bacteriophage ke structure mein is diagram mein kafi magnified maine ye diagram dikhaya hai ki ye bacterial virus ke jo parts hote hain usme this is the one part so this is the first part then there is this small region that is going to be the second part and from this part up to this low portion tak this is going to be the final part so the first part of this bacteriophage is known as the head part it is the head of the bacteriophage then this middle portion is known as the neck of the bacteriophage and pura niche ka jo lower region hai that is considered as the tail of the bacteriophage so bacteriophages ke structure mein head neck एंड टेल पोर्शन का प्रेजेंस है सो लेट इज बिगिन द इंडिविजुअल सेगमेंट का डिस्कशन नाउ हेड जो होगा नाउ हेड का ये आप लोग अपियरेंस देख रहे हैं डायमंड शेप लग रहा है सो इट इज पॉलीहेड्रल हेड और इसीलिए इसको हम लोग एक टर्मिनोलॉजी देते हैं दैट इज नोन एज इट इज नोन एज आइकोसो हेड्रल इट इज नोन एज आइकोसो हेड्रल हेड और हेड जो होता है मेनली इट इज कंपोज ऑफ कैप्सिड प्रोटीन कैप्सिड्स होते हैं तो इसको आइकोसोहेड्रल कैप्सिड बोलते हैं बिकॉज इट इज पॉलीहेड्रल इन डिजाइन तो ये उसका हेड का अपेयरेंस हो गया नाउ इस हेड में ऑफ द बैक्टेरियोफेज द मेन जेनेटिक मटीरियल इज गोइंग टू बी प्रेजेंट सो जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पे प्रेजेंस होगा यूजली जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टेरियोफेजिस में दैट इज यूजली डी एन ए सो डी एन ए का प्रेजेंस होगा एंड यूजली जो डी एन ए होता है वो मेनली डबल स्टैंडर्ड डी एन ए होता है बट सर्टन बैक्टेरियोफेजिस में सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए वगैरह भी ऑब्जर्व किया गया है सो दैट इज अबाउट देर हेड कंटेनिंग द जेनेटिक मटीरियल एंड टुगेदर हम लोग को पता है उसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कैप्सिड को टुगेदर वी कॉल इट एज न्यूक्लियो कैप्सिड सो दैट टुगेदर इज न्यूक्लियो कैप्सिड नाउ जो नेक पोर्शन है इस नेक में देर इज प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द कॉलर तो यहाँ पे कॉलर का प्रेजेंस है नेक में और इस कॉलर से भी कुछ ऐसे विस्कर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं तो ऐसे विस्कर्स का प्रेजेंस होता है और ये हायर लेवल के वायरोलॉजी के डिस्कशन में ये सब विस्कर्स वगैरह का रोल होता है बट हम लोग को उसे पता होना चाहिए नेक में कॉलर का प्रेजेंस है नाउ ये टेल रीजियन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज दिस स्ट्रक्चर ओके सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बहुत सारे प्रोटीन से बनता है एंड दिस एंटायर पार्ट इज नोन एज द शीथ दिस इज नोन एज अ शीथ और शीथ का एक इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको बता दू दिस शीथ इज नोन एज अ कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ इट इज नोन एज अ कॉन्ट्रेक्टाइल शीत मतलब इस शीत के पास उसका कॉन्ट्रेक्शन का एबिलिटी है जिससे वो जेनेटिक मटीरियल को इंजेक्ट कर सकता है इन टू द बैक्टेरिया सो वेन द बैक्टेरियोफेज द इन्फेक्ट दी बैक्टेरिया ये कॉन्ट्रेक्टाइल शीत उनको हेल्प करेगा जो एक तरह से इंजेक्शन की तरह काम करता है एंड इट इंजेक्ट द जेनेटिक मटीरियल इन टू द बैक्टेरिया और इस सेंट्रल पार्ट का नाम हम लोग बोले थे इस ट्यूब दिस इज द सेंट्रल ट्यूब विच इज प्रेजेंट सो दिस सेंट्रल ट्यूब इज सराउंडेड बाय द सेंट्रल शीत और ये ट्यूब के थ्रू से वो जेनेटिक मटेरियल विल बी इंजेक्टेड इनटू द बैक्टीरिया नाउ टेल में इस शीत एंड ट्यूब के अलावा यहां पे बेस पे दिस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एंड दिस प्लेट इज नोन एज दिस प्लेट 
इज नोन एज द बेस प्लेट इट इज नोन एज द बेस प्लेट और बेस प्लेट जो है ये हेक्सागोनल बेस प्लेट होता है दिस इज अक्सागोनल बेस प्लेट अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट फ्यूचर डॉक्टर्स के इस बेस प्लेट में एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है और ये एंजाइम हेल्प करता है बैक्टेरियो फेजिस को इन्फेक्ट करने में और बैक्टेरिया में अपने जेनेटिक मेटल को इंजेक्ट करने में ये बेस प्लेट के एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल होगा और उस एंजाइम का नाम है उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम so remember future doctors the lysozyme is the enzyme which is going to be secreted by the base plate and wo bacterial cell wall mein hole create karega and that is when contractile sheath contract hoke inject kar dega genetic material ko to base plate ka important role hai aur is base plate mein aap log dekh sakte hai ki yahan pe there is presence of certain pins so aise pins hai aise six base plate pins hote hain so these are known as base plate pins बेस प्लेट पिन तो ये बेस प्लेट पिन के थ्रू बाद में वो अटैचमेंट में हेल्प करेगा जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रेक्टल शीत वगैरह कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड दैट विल बी द रोल ऑफ द बेस प्लेट पिन नाउ फर्दर मोर यहां पे ऐसे कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो ये जो फाइबर्स हैं इन फाइबर्स को हम लोग बोल लेते हैं एज द टेल फाइबर्स सो देर इज प्रेजेंस ऑफ टेल फाइबर्स और आप लोग देख पा रहे हैं कि टेल फाइबर्स जो भी है ये भी सिक्स टेल फाइबर्स है सो दिस सिक्स टेल फाइबर्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट तो ये पूरा जो शेप अपियर करता है जहां पे हेड है नेक है टेल है दिस शेप ऑफ द बैक्टेरियो फेज इज नोन एज दी टैडपोल शेप तो आपको ये याद रखना एंट्रेंस के लिए शेप पूछा जाएगा अलग अलग वायरसेस का तो बैक्टेरियो फेजेस का जो शेप होता है दैट इज अ टैडपोल शेप स्ट्रक्चर नाउ ये टेल फाइबर्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है ये टेल फाइबर्स का जो टिप रहेगा इस टिप में कुछ ग्लाइको प्रोटीन्स का प्रेजेंस होता है देर इज प्रेजेंस ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स एट द टिप ऑफ द टेल फाइबर्स और ये ग्लाइको प्रोटीन जो होते हैं इतना डिटेल में तो नीट के लिए जरूरी नहीं है फिर भी मैं बताया तो एधेसिन नाम के प्रोटीन्स होते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स और ये एधेसिन प्रोटीन ही जब भी लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उस लाइफ साइकिल में लोग डिस्कस करेंगे कि द बैक्टेरियोफेजिस अटैच विद द बैक्टेरिया थ्रू सर्टन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द बैक्टेरियल सेल वॉल तो ये एधेसिन जो होगा ये बाइंड करेगा विद द रिसेप्टर्स ऑन द बैक्टेरियल सेल वॉल तो रिसेप्टर्स ऑन बैक्टेरियल सेल वॉल जो होंगे वो इस एधेसिन प्रोटीन से अटैचमेंट uh, में हेल्प करेंगे एंड दैट इज हाउ द साइकिल बिगिन्स ऑफ रेप्लीकेशन ऑफ बैक्टेरियो फेजिस तो ये हम लोग ने डिटेल में बैक्टेरियो फेजिस के बारे में डिस्कस किया उसके स्ट्रक्चर के बारे में नाउ ये बैक्टेरियो फेजिस का डिस्कवरी वगैरह किसने किया था तो वो हम लोग एक इंफॉर्मेटिव uh, चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि जो डिस्कवरी uh, किया था दैट डिस्कवरी वॉज डन बाई द साइंटिस्ट एफ डब्ल्यू ट्वॉट एफ डब्ल्यू ट्वॉट फ्रेडरिक ट्वॉट वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवरी किया इन द ईयर नाइनटीन 1915 में एंड जो टर्मिनोलॉजी यूज किया था द टर्म वॉज गिवन बाय अनदर साइंटिस्ट नोन एज फेरिक्स डी हेरल फेरिक्स डी हेरल ने ये टर्मिनोलॉजी कॉइन किया था इन द ईयर 1917 ना कुछ बुक्स बोलते हैं कि ट्वर्ट एंड हेरल दोनों ने ही डिस्कवर किया था एंड कुछ बुक्स में बोलते हैं कि डिस्कवरी ट्वर्ट ने किया है एंड द टर्मिनोलॉजी वॉज गिवन बाय फेरिक्स डी हेरल इनफैक्ट दोनों ने इंडिपेंडेंटली ये डिस्कवर uh, किया क्योंकि ट्वर्ट वॉज फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन फेरिक्स डी हेरल वॉज फ्रॉम फ्रांस तो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट ने ये बैक्टेरियोफेजिस uh, के डिस्कवरी में एंड टर्मिनोलॉजी में रोल प्ले किया सो दिस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट बैक्टेरियोफेजिस नाउ एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग साइकिल्स के बारे में डिस्कस करें ये बैक्टेरियोफेजेस के दो टाइप्स हो सकते हैं दो टाइप्स जिसमें वन टाइप ऑफ बैक्टेरियोफेज इज नोन एज दी वायरुलेंट बैक्टेरियोफेज या जस्ट वायरुलेंट फेज तो वायरुलेंट फेज वो होंगे जो परफॉर्म करेंगे अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकिल रेप्लीकेशन साइकिल विच इज नोन एज दी लाइटिक साइकिल तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ लाइटिक साइकिल का डिस्कशन करूंगा और दूसरे टाइप के जो बैक्टेरियोफेजेस होते हैं दो आर नोन एज टेम्परेट फेजेस दे आर नोन एज टेम्परेट फेजेस नाउ टेम्परेट फेजेस जो है वो लाइटिक साइकिल परफॉर्म नहीं करते इनफैक्ट दे परफॉर्म द साइकिल विच इज नोन एज द लाइसोजेनिक साइकिल दे परफॉर्म द साइकिल विच इज नोन एज लाइसोजेनिक साइकिल तो नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस बोथ लाइटिक एज वेल एज लाइसोजेनिक साइकिल की क्या डिफरेंस है बट वो समझने से पहले आप लोग को पहले से ही पता होना चाहिए टू टाइप्स ऑफ बैक्टेरियो फेजेस वन आर वायरल एंड फेजेस एंड अदर आर टेम्परेट फेजेस एंड दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्लीकेशन साइकिल सो स्टेट यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग साइकिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म